E meus camaradas, vou dar continuidade aqui nos testes em 4K com a GTX 1080 Ti. Inicialmente estou testando em conjunto com o i5 8400. Em breve vou estar colocando outros processadores também, meu camarada. E lembrando a vocês, galera, que o teste está sendo capturado com a plaquinha de captura Elgato 4K 60 Pro Gameplay sem impacto. Do jeito que vai aparecer aqui, vai ser o jeito que você vai estar jogando, beleza? Não estou gravando com software, com nada perdendo desempenho 000, beleza? Então, taca a vinheta e vamos ver Assassin's Creed a origem, mano Brau. Estamos no game. Nossa senhora, que que coisa linda, cara, Assassin's Creed em 4K. Pra galera que tem a telona em 4K curtir esse pôr do sol. Oh, o sol tá acelerado, hein? Cenário lindo em 4K, galera. Muito maneiro jogar o game em 4K nativo, mano. Deixa eu mostrar logo aqui pra vocês as configurações de vídeo que eu tô utilizando aqui na gameplay. Opções, tá aqui, ó. For, é, Full HD, eu acostumado. 4K, tô jogando em 4K 60 Hz. V5 tá desligado. E aqui tá personalizado por quê? Tava no alto. Você tem no alto aqui. E desliguei só antes de serrilha. Deixei ela desligada porque no 4K não tem tanta necessidade. Já expliquei para vocês, né? Os pixels são menores e não dá tanta diferença. E dá um impacto maneiro na placa de vídeo com ele ligado. Então eu deixo ele desligado. Tá aí, ó. O preset todo no alto. Beleza? Então vamos embora. Nível 17 ainda. Tô aqui no momento da gameplay, galera. No deserto, no meio do deserto aqui. Onde tem as taxa, a taxa de frames maneira, né? Mas eu não acho você que vai ficar o tempo inteiro acima de 60, né? Câmbio, velho. que isso aqui? Cara, tá botando ovo? Perdeu. Perdeu. Já saquei. E vê aqui, ó. Já tem um momentinho, ó. 53 frames, ó. Aqui, chega aqui pra água, já dá uma queda. É um jogo muito, muito trabalhado. Um jogo que se torna um pouco instável, né? Eu... Acho que alguém quer me pegar, hein? Quem? Sou hipocótamo, ele mesmo. Ah, moleque, sai, toma na orelha. Tá vendo? Ele acaba se tornando um pouco instável por, por ter uma variação imensa no cenário. Aí, cara. Estragando a gameplay aqui, mano, Brown. Mas, assim, é o, jeito, é o jeito que eu jogo. Esse 4K e nesse preset. Desliga o MC After e vou ser feliz, cara. Porque é um game que, pô, você tem que jogar com a beleza maneira. Pô, tu investiu 4 pila na placa de vídeo. Telona 4K e vai jogar no preset baixo, médio? Nada, né, mano? Vamos jogar aqui no preset pelo menos alto. Que um jogo, assim, não é um jogo de FPS competitivo. Você precisa de fluidez absurda, 60 frames. Pô, dá pra brincar assim tranquilaço. Tranquilaço. E essas travadinhas, eu, eu não monitoro o jogo, cara. Eu, sinceramente, eu nunca percebi. E uma parada que eu sempre penso em falar pra vocês, mas sempre acabo esquecendo, é que no, no, é, acho importantíssimo você que tem disponibilidade de espaço no seu SSD pra alguns joguinhos, colocar o Assassin's Creed. Cara, dá uma diferença absurda de load. Load dele no HD é muito chato, cara. Pô, todos os PCs aqui de teste, tudo é com HD. Nossa, demora muito, cara. Eu instalei ele no meu computador no SSD. E, assim, essas pequenas estatrizinhas, porque é uma travadinha, tá vendo? Dá pra ver no gráfico, no gráfico não tem como mentir. Você vê que... É, eu não percebo. Eu não percebo isso quando eu tô jogando. Não sei se isso pode ser ocasionado por estar instalado no HD, né? É... Pode ser também a utilização total aí da placa de vídeo. Utiliza-se bem também, galera. Mesmo estando jogando aqui em 4K, né? O processador, o 5 Score, está sendo bem utilizado aqui nesse momento quando a gente passa em Alexandria. Ele chega a bater aí seus 95%. No momento está 80%. Lá fora é mais tranquilo. É lógico que nem sempre a gente fica dentro desses, desses vilarejos pesados, né? Como Alexandria, por exemplo, aqui nesse game. Você joga em diversas diversos, é, variações de mapas aí. E nem... Cadê os frutos? Tá pra direita, tá tranquilo. Vai passar reto logo. Passa reto que esse cara é meio maluco. 
e nem sempre a gente vai ter... É, pois aqui não tá, não tá ocasionando instabilidade nenhuma, né? Ó, 94% agora, mas aí eu quero ver quando eu testar, eu vou testar 1080 Ti em 4K, que vai puxar bem, que vai dar bastante frames, é, com o i3 também, com, com quad-core, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Vou testar nos Ryzen também, 4K, pra você achar aí, pra ver se é o melhor custo-benefício pra você que quer jogar, é... quer jogar, começar a jogar em 4K. E assim, não, não tá caro, né, galera? Tem muita gente com poderzinho de compra aí, um monitorzinho de 2000. Tem bastante gente com condições já. E, pô, galera, indico a Vera, a TVzinha, pra ser seu monitor gamer, cara. Eu tô muito satisfeito, não canso de falar isso aqui no nos vídeos, sempre quando eu tenho oportunidade eu falo, não sinto diferença alguma, alguma. Eu não faço as regras é, virar, é, dominarem, entendeu? Ah, porque para jogar em um PC tem que ser 60 frames, um monitor, um milissegundo. Não, para mim é o que me agrada, é o que me agrada e ponto, eu gosto de tela grande, mano. É igual esse dia eu estava até Saiu conversando com um amigo meu. A minha sala aqui tem uma distância de 2, é de 3 metros, 2,5 sofá, TV. Isso não é indicado você botar uma tela de 60, uma tela de 60 polegadas. <risos> Botei, e aí? Eu, 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 eu passo as regras, entendeu? Eu não deixo essas regras me dominarem. Eu boto o que eu acho melhor pra mim. Eu gosto de tela grande, me acostumei, me adaptei, achei bacana e tá aí. Utilizo, entendeu? Passar aqui de novo por dentro de Alexandria. Difícil de cair de 50 frames, né? Então, assim, esse preset, se você der uma equilibrada um pouquinho mais para baixo ainda, gerar um pouquinho da sombra, é... Mas com a qualidade textura não tem necessidade de mexer. É o que eu gosto de deixar sempre alto. Mas você pode mexer no preset do jeito que você quiser. Abaixando mais um pouquinho, você vai manter 60. É difícil manter 60 zerar o jogo inteiro todo a 60 fps é muito difícil tem muita informação no jogo diverso as cutscenes são pesadas é, mantém tipo assim geralmente nos jogos as cutscenes travam em 60 frames né? esse aqui não mantém parecido com o jogo mas ainda fica mais pesado ainda mas nada que vai que vá estragar a sua experiência com o jogo cara 1080 Ti, dá pra brincar com o game com um preset maneiríssimo em 4K, sim, sim. Tô aí, ó, nível 17, já joguei bastante do jogo. E não tenho nada a reclamar, nada a reclamar, só elogiar. Eu, eu, é, um, é um game que eu não curtia, comecei a curtir só com a da beleza dos gráficos. E até que a história não... Não gosto de jogo medieval, não. Prefiro mais os atuais, GTA. Então é isso, galera. Acho que deu pra vocês terem uma ideia aí da, da, fluidez, do, da fluidez do jogo, desse kit, nesse game, que é um game pesado, complicado. Deu pra vocês terem uma ideia aí, tá vendo essa atriz pequenininha? Deu pra vocês terem uma ideia da, da fluidez, como fica, o preset que eu jogo. Dá pra ter uma ideia também, se você reduzir um pouquinho, você vai ficar de cima de 60 o tempo inteiro. Grande parte, né? O tempo inteiro é difícil falar desse jogo. E não dá pra aumentar mais que isso, né? Também vai ficar injogável. Você não vai jogar em 30, a 30 frames só pra... Não vai ter tanta diferença você botando no altíssimo. De jogar a 30... Vai, vai, vai ser uma experiência ruim. Adianto pra você que vai ser uma experiência ruim. Então, o que eu indico pra você é isso aí. Preset alto. 55 frames, 60. Muitas vezes você vai jogar 60. Desliga... Aqui, ó. Macete, ó. Desliga a MC After Burn, que você não vai sentir mais nada, cara. Vai ser um jogo maneiríssimo. Ah, pô, reflexo na água, cara. Ah, eu espero que vocês estejam vendo essa gameplay aqui em 4K, cara. Tá muito maneiro. O jogo tá com uns detalhes maneiríssimos. Agora que vem a Far Cry 5, né? Em 4K. 1080 Ti. Será? Será, mano? Então já desce a barrinha aí, mano. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Tá montando seu PC Game, você tá no lugar certo, meu parceiro. Fica com Deus. Um forte abraço no fight antes de acabar o vídeo. Acho que não, hein? Acho que não, hein? Fica com Deus. Vamos bater nas gazelinhas ali. Vem cá, moleque, homofobia. Vem cá. É nóis. Parceiro, arrebenta. Que é isso aqui? É passeata? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração.
É nóis, mano. Oh, this,